हॅलो एव्हरी वन मी मनोहर पाटील सर परत तुम्हाला आपले जे आपण जे प्रोनाऊन शिकवत होतो जेवढे जे प्र टाईप्स ऑफ प्रोनाऊन होते देर आर काय नाईन टाईप्स ऑफ प्रोनाऊन टाईप्स ऑफ प्रोनाऊन त्याच्यामध्ये त्या पहिला प्रकार मी तुम्हाला अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये शिकवलेला होता त्याला आपण पर्सनल प्रोनाऊन असं म्हणतो पर्सनल प्रोनाऊन काय आहे प्रोनाऊनची डेफिनेशन काय आहे पर्सनल प्रोनाऊन किती आहेत सिंगुलर किती आहेत नॉमिनीस कोणते आहेत एसिटिव्ह कोणते आहेत आणि पजेसिव्ह कोणते आहेत ऑब्जेक्टिव्स कोणते आहेत हे मी तुम्हाला या पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे तर प्रोनाऊनचे नऊ प्रकार पडतात नऊ मध्ये मी तुम्हाला पाच प्रकार प्रोनाऊन शिकवणार आहे प्रकार आहेत ते तुम्हाला जनरली हे आताच्या म्हणजे एक आठवी नवी दहावी अकरा बारावीच्या हिशोबाने ते सध्या काही कामाची म्हणजे तेवढे नाही आहेत तर पण मी तुम्हाला चार ते पाच प्रकार मी तुम्हाला शिकवणार आहे ओके तर बघा तर दुसरा प्रकार आहे आपला पहिला प्रकार होता आपला फर्स्ट टाईम होता पर्सनल प्रोनो सेकंड टाईम आपला सेकंड पॉईंट सेकंड टाईम आपला रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनो ह्याला मराठीमध्ये म्हणू शकतो यू कॅन कॉल इन मराठी आत्मवाचक सर्वनामे किंवा कर्मवाचक सर्वनामे असं आपण म्हणतो जे आपली क्रिया स्वतःची क्रिया स्वतःवरच घडत आहे याला आत्मवाचक सर्वनामे असं आपण म्हणतो जनरली डेफिनेशन बघा वेन द ऍक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट अफेक्ट रिसेंट केअरफुल इथ डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाम वेन द ऍक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट अफेक्ट ऑर रिएक्ट ऑर रिफ्लेक्स अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाम ऍक्शन रिफ्लेक्स रिॲक्स त्यानंतर अफेक्ट कुणावर होत आहे ओनली स्वतःवरच आपली क्रिया आपल्या स्वतःवरच घडत आहे असं जर म्हणत असेल आपण तर त्याला आपण रिफ्लेक्स प्रोनाऊन आहे असं म्हणतो या वर्डनी जर आपण युज करत असेल एखादा वर्ड जर या मिनिंग नाही ते काय तर मराठीमध्ये आपण सांगू शकतो अचल द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स प्रोनाऊन इन मराठी कर्त्याने कृती त्याच्या स्वतःवरच बघा कर्त्याची कृती त्याच्या स्वतःवरच घडत असेल तर ती आत्मवाचक सर्वनामे दर्शविली जाते कर्त्याने केलेली कृती त्याच्या स्वतःवरच घडत असेल तर ती आत्मवाचक सर्वनामे दर्शविली जाते एखादी क्रिया केलेली आहे समजा मी क्रिया केलेली आहे आणि माझ्यावरच त्याची त्याचा इफेक्ट होत आहे ठीक आहे तर रिॲक्ट होत आहे तर आपण म्हणू शकतो की हा दुजार रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन मराठीमध्ये आपण त्याला आत्मवाचक सर्वनामे असं म्हणू शकतो ओके तर बघा माय सेल्फ युअर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ देन इट सेल्फ वन सेल्फ अवर सेल्फ युअर सेल्फ दॅन सेल्फ दिस आर ऑल रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन आणि इन्फेटिक प्रोनाऊन सेम आहेत काहीच फरक नाहीये तर ठीक आहे याच्यामध्ये पण सिंग्युलर आणि प्लुरल असे दोन प्रकार पडतात टू काहीच आहेत सिंग्युलर आणि प्रोनाऊन तर सिंग्युलर मध्ये कोणते मोडतात किंवा कोणते प्रोनाऊन येतील रिफ्लेक्सिव्ह मधले तर पहा माय सेल्फ युअर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ आणि वन सेल्फ दिस आर ऑल सिंग्युलर रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन दॅन अवर सेल्फ युअर सेल्फ अँड दॅन सेल्फ दिस आर ऑल रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन बट प्युरल फॉर्म हे सर्व रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन आहेत बट कोणते आहेत प्युरल आहेत त्याच्यामध्ये पण सिंग्युलर आणि प्युरल असे दोन काय आहेत किंवा दोन प्रकार आपण जनरली पाडू शकतो की असतातच ठीक आहे तर बघा नाव वी अंडरस्टँड द रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन बाय विथ एक्झाम्पल्स विथ एक्झाम्पल्सने आपण रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन बघूयात कारण कसं अंडरस्टँडिंग आहे आणि रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन कुठे युज करत असतात त्याचा मिनिंग काय ओके हाऊ वी कॅन यूज द रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन इन द सेंटेन्सेस हाऊ वी कॅन बिल्ड द सेंटेन्स हाऊ वी कॅन मेक द सेंटेन्स विथ रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाऊन ओके प्लीज लिसन केअरफुली माय डिअर स्टुडंट्स बघा तर फर्स्ट सेंटेन्स इज आय डीड माय सेल्फ आय डीड माय सेल्फ इफ यू नो द होल पार्ट ऑफ स्पीच इफ यू हॅव द नॉलेज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच यू कॅन से this is noun this is pronoun or uh, this is helping verb main verb we can say here this is object uh, conjunction preposition interjection tar tumhala purna part of speech jar knowledge asel tar apan sangu shakto ki he kay te kay ani kasha padhatine aplyala use karaycha hai thik hai tar baka vidyarthi mitranno i asel we asel you asel he asel she asel the it asel ekadya cha singular noun asel male cha noun asel female cha noun asel te shuruvatila jo venara asto to bhag noun kiwa pronoun cha asto नाऊन जर असेल तर एखाद्या व्यक्तीच्या वस्तूच्या स्थळाचं नाव असतं त्याच्यामध्ये कॉमन नाऊन किंवा प्रॉपर नाऊन दोन्ही पण येऊ शकतात बट प्रोनाऊन जर असेल तर प्रोनाऊनचे जे तुम्हाला नाईन काही सांगितलेले आहेत मी नऊ प्रकार सांगितलेले आहेत तर नाईन काय मधला कोणता तरी एक प्रोनाऊनचा प्रकार असतो ठीक आहे म्हणजे सुरुवातीला नाऊन किंवा प्रोनाऊन येतं त्याच्यानंतर डिपेंड करतं एखादं हेल्पिंग वर्ग असतं ऑक्सिलर वर्ग आपण त्याला म्हणतो किंवा मेन वर्ग पण असू शकतं किंवा ऍब्जेक्टिव्ह असू शकतं म्हणजे सेंटेन्सवर डिपेंड करतं की कोणते सेंटेन्स म्हणायचं आहे ठीक आहे मेन वर्ग पण जनरली येऊ शकतं पहा विद्यार्थी मित्रांनो आणि लास्टली आपण त्याला टेस्ट नुसार जर पाहिलं तर यस 
वी वन वी वन मध्य तुम्हें हेल्डिंग बार वैक्सीनर वर्ग घू शर वी वन पे होते जनरली ऑब्जेक्ट मनू शो अपन यस वी वन ऑब्जेक्ट है पद्धति ने अपना सेंटेन्स फॉर्म्यूला सेंटेन्स बिल्डिंग का फॉर्म्यूला कई वेस वी वन से टाइम आल पाजे का वर्ड यू शको जर एखाद सेंटेन्स शब्द सर्व एकत्र आर प्लेस बरबर जो व्यवस्थित मीनिंग निगत वी कैन कॉल दिस इज सेंटेन्स बट ता प्लेस बरबर पाजे ओके बिव दिस पॉइंट बोलते अपन ये आत्मवाचक कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज के लिए मराठी मे मीनिंग का होते आई डीड माइ सेल्फ आई मीस मी डीड मीस के लिए डीड इज अल्पिंग ऑफ हिअ माइ सेल्फ मध्य मीस होता ओके आई डीड माइ सेल्फ हेल्पिंग वर्ब मैंने पेक्षा डीड सा यूजिंग मेन वर्ब मन के लिए जी जी की अपन डू डज डीड अतो डीड ऐपर करो ऑलवेज वी कैन यूज डीड हेल्पिंग वर्ब इन द पास्ट टेस्ट पास्ट टेस्ट मे अपन डीड हेल्पिंग वर्ब यूज करो आई डीड माइ सेल्फ माइ सेल्फ ऐसी अर्थ हो मी स्वत मी स्वत के आई डीड माइ सेल्फ कैन से मराठी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेन्स आई डीड माइ सेल्फ मी स्वत के मजी क्रिया मजा वर घड़ है माइ एक्शन इज हेप नहीं ऑन मे माझी क्रिया माझ्या स्वतःवरच घडत आहे इट कॉल द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या सेकंड एक्झाम्पल वी कम्प्लिटेड आवर सेल्स वी कम्प्लिटेड आवर सेल्स वी कम्प्लिटेड आवर सेल्स आम्ही आमचं पूर्ण करून घेतलं कम्प्लिटेड पूर्ण करणे आम्ही आमचंच एक प्रोजेक्ट असेल काम असेल काय पण असेल आम्ही आमचंच पूर्ण करून घेतलं म्हणजे आमची क्रिया आमच्यावरच घडत आहे आवर ऍक्शन इज हॅपनिंग ऑन अस आपली क्रिया आपल्यावरच घडत आहे दॅन सेकंड से थर्ड सेंटेन्स इज ही कट हिमसेल्फ कट कापणे ही कट हिमसेल्फ त्याने स्वतःला त्याचं स्वतःलाच कापलं त्याने त्याच्या स्वतःलाच कापलं कट केलं त्याने त्याच्या स्वतःलाच थोडंसं कट केलं इजा केलं ब्लेड न म्हणा कशाने म्हणा ठीक आहे तर मग त्याची क्रिया त्याच्यावरच घडत आहे हिज ऍक्शन हॅपनिंग ऑन हिम त्याची क्रिया त्याच्यावरच घडत आहे आपण असं रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन मध्ये म्हणतो त्याच्यानंतर बघा फोर्थ सेंटेन्स इज यू राईट युअर सेल्फ तुम्ही तुमचं स्वतःच लिहिलं यू राईट युअर सेल्फ तुमची क्रिया तुमच्यावरच होत आहे किंवा तुझी क्रिया तुझ्यावरच होत आहे असं आपण सिंगुलर युज यू सिंगुलरसाठी घेतलं तर तुझा म्हणू शकतो प्लेवरसाठी घेतलं तर तुमची क्रिया तुमच्यावरच घडत आहे असं म्हणू शकतो फिफ्थ सेंटेन्स इज ही सिंग्स हर सेल्फ ती स्वतःची स्वतःच गाणं म्हणते शी सिंग्स हर सेल्फ ती स्वतःची स्वतःच गुणगुण गुण गाणं म्हणत आहे अशा पद्धतीचं ते वाक्य आहे म्हणजे तिची क्रिया तिच्यावरच घडत आहे वी एन्जॉयड आवर सेल्फ बघा लिसन केअरफुली वी एन्जॉयड आवर सेल्फ आम्ही आमचाच एन्जॉय केला आम्ही पाच दहा दहा पंधरा मित्र आहोत आम्ही आमचाच एन्जॉय केला नो वन अनॉट द पर्सन इन्क्लुडेड मी आमच्यामध्ये अनॉदर पर्सन इन्क्लुड नाही इन अस असं म्हणू शकतो आपण म्हणजे आम्ही आमचाच एन्जॉय केला आमची क्रिया आमच्यावरच घडत आहे तर बघा रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन मध्ये आपली क्रिया आपल्यावरच घडत असते सिंग्युलर असेल तर माझी क्रिया माझ्यावरच घडत आहे तुझी क्रिया तुझ्यावरच घडत आहे असं आपण जनरली सांगत असतो ठीक आहे अशा पद्धतीचं आपण एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत असेच प्रोनाउनचे नऊ प्रकार आहेत नऊ म्हणले मी दोन प्रकार तुम्हाला शिकवलेले आहेत याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रोनाउन मधले राहिलेले जे काही इंडेफिनेट प्रोनाउन्स असेल इंटरॅक्टिव्ह प्रोनाउन्स असेल असे दोन दोन प्रोनाउन्सचा व्हिडिओ असेल ह्यापूर्वी आपण एका एका प्रोनाउन्सच व्हिडिओ बनवला होता कारण विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे समजावं म्हणून ह्यापूर्वी आपण पर्सनल प्रोनाउन बनवलेला आहे आता आपण रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन वर बोललेलो आहोत याच्यानंतर आपला दोन प्रोनाउन वर आपला व्हिडिओ असेल ठीक आहे चांगल्या पद्धतीने समजेल तुम्हाला आय एम शुअर ठीक आहे जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर प्लीज आमच्या या शिवनेरी कोचिंग क्लासेसच्या चॅनलला नक्की लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा ओके थँक्यू व्हेरी मच